ప్రతిరోజు ఓ యాపిల్ తింటే వైద్యునితో అవసరం ఉండదని చెబుతూ ఉంటారు నిజమేనండి ఎందుకంటే ఈ పండులో ఎన్నో పోషక విలువలుంటాయి ఇది శరీరానికి గొప్ప సహజ యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా పనిచేస్తుంది యాపిల్ పండును ప్రతిరోజూ తీసుకుంటూ ఉంటే క్యాన్సర్ మధుమేహం గుండెకు సంబంధించిన జబ్బులు అల్జీమర్స్ లాంటి వ్యాధులు దరిచేరవు ఈ యాపిల్ పండు వల్ల కలిగే మరిన్ని ప్రయోజనాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా వైద్యుడికి ప్రతిరూపంగా చెప్పుకునే యాపిల్ పండ్లు ఏడు వేల ఐదు వందలకు పైగా రకాలు వివిధ లక్షణాలు కలవిగా గుర్తించారు కొన్ని తినడానికి రుచి కోసమైతే మరికొన్ని వంట కోసం ఉపయోగిస్తారు యాపిల్స్ లో ఫైబర్ ఎక్కువగానూ కొవ్వు పదార్థాలు అత్యల్పంగానూ ఉంటాయి సోడియం తక్కువగానూ పొటాషియం ఎక్కువగానూ ఉంటాయి విటమిన్ సి అధిక మొత్తంలో ఉంటుంది చక్కెర మోతాదు పది నుండి యాభై శాతం వరకు ఉంటుంది పెక్టిన్ దండిగా ఉండే ఈ పండ్లను తినడం వల్ల పేగులను ఆరోగ్యంగా ఉంచే బ్యాక్టీరియా సంఖ్య బాగా వృద్ధి చెందుతున్నట్టు వెల్లడైంది ఇలా వృద్ధి చెందిన బ్యాక్టీరియా కొన్ని రకాల క్రొవ్వు ఆమ్లాల ఉత్పత్తిలో సాయం చేస్తుంది ఇది పేగుల్లో సూక్ష్మక్రిముల నియంత్రణకు తోడ్పడుతుంది పేగుల గోడల్లోని కణాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచేందుకు అవసరమైన బ్యూటినేట్ రసాయనాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు ముఖ్యంగా ఇదేంటంటే ఎటువంటి జబ్బు వచ్చినా కామన్గా పీపుల్ ఆలోచించేది యాపిల్ జ్వరం కానీ సర్జరీ అయిన తర్వాత కానీ రోజువారి తినడానికి సేఫ్ అనుకునే ఫ్రూట్ యాపిల్ అనమాట సో ముఖ్యంగా దీంట్లో చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఎలా అంటే మనకు చిన్నపిల్లలు టాడ్లర్స్ తీసుకున్నామంటే యూజువల్గా చిన్న పాకే పిల్లలకి పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే దాన్ని ఉడికించి గుజ్జులాగా చేసి ఇస్తూ ఉంటారు సో ఇలా చేయడం వలన యాపిల్లో ఉండే చాలా న్యూట్రియంట్స్ డెస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి సో యాపిల్ని చక్కగా స్పూన్తో గీకడం కానీ తురమడం కానీ చేసి చిన్నపిల్లలకి గుజ్జులాగా పెట్టచ్చు దీంట్లో సాలిబుల్ ఫైబర్ అనేది చాలా ఎక్కువగా లభిస్తుంది సో ఈ టాడ్లర్స్ సరిగ్గా ఆహారం తీసుకోకపోయేసరికి వాళ్ళకి మలబద్ధకం ఎక్కువ కనబడుతూ ఉంటుంది సో ఈ సాఫ్ట్ సాలిబుల్ ఫైబర్ అనేది పిల్లలకి మోషన్ ఫ్రీగా ఉండేలాగా చేస్తుందనమాట అలాగే ఇందులో కావలసిన బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ కూడా బాగా లభిస్తాయి తర్వాత ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అంటే మన శరీరానికి కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రియన్స్ ఇది బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్కి కావాల్సిన న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ కోలిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట అలాగే పెద్దవాళ్ళలో చూస్తే కనుక ఇందులో ఫ్లేవనాయిడ్స్ పాలిఫీనోలిక్ కాంపౌండ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ ఫ్లేవనాయిడ్స్ పాలిఫీనోలిక్ కాంపౌండ్స్ ఏం చేస్తాయంటే మన శరీరంలో ఉండే చెడు ఎలిమెంట్స్ని బయటికి తీసేస్తాయి అనమాట అలాగే పెద్దవాళ్ళు యాల్జిమస్ డిజీజ్ అని వస్తుందన్నమాట సో ఆ న్యూరోలాజికల్ డిజార్డర్ రాకుండా కూడా ఈ యాపిల్ అనేది చాలా అరికడుతుంది మన శరీరానికి కావలసిన పోషక పదార్థాలు యాపిల్ పండ్లలో సమృద్ధిగా ఉంటాయి అందుకే అనారోగ్యం బారిన పడినప్పుడు ఈ పండ్లను తినాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తుంటారు త్వరగా జీర్ణమయ్యే పీచు పదార్థం సమృద్ధిగా ఉంటుంది ఫైటో కెమికల్స్ను రక్షించే రోగ నిరోధక వ్యవస్థ మెండుగా ఉంటుంది అలాగే ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి దంతాలు ఎముకల ఆరోగ్యానికి ఇవి ఎంతో మేలు చేస్తాయి అల్జీమర్స్ వ్యాధిని నిరోధిస్తాయి ఇందులో ఉండే ఫైబర్ కొలెస్ట్రాల్ బరువును తగ్గిస్తుంది డయాబెటీస్ను నియంత్రిస్తుంది గుండె సంబంధిత రోగాలను దూరం చేస్తుంది లివర్ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది ప్రతిరోజూ యాపిల్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది చర్మ సంబంధిత వ్యాధులను తగ్గిస్తుంది అలాగే ఊబకాయం తలనొప్పి కీళ్ల నొప్పులు ఆస్తమా అనీమియా క్షయ నాడీ సమస్యలు నిద్రలేమి జలుబు వంటి పలు రకాల సమస్యలకు యాపిల్ చక్కని ఔషధంగా పనిచేస్తుంది సో ముఖ్యంగా ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి కానీ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి కానీ డయాబెటీస్తో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఇది సేఫ్ రూట్ అనమాట సో ఇదేం చేస్తుందంటే మన శరీరంలో ఉండే చెడు కొలెస్ట్రాల్ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనమాట అంటారు సో ఈ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉంటే కనుక మనకి గుండె జబ్బులు వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది సో ఈ ఇందులో ఉండే ఫైబర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ని బైండ్ చేసి మోషన్లో బయటికి తీసేస్తుంది సో యాపిల్ ఇట్లాంటి ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ని తగ్గించడానికి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అలాగే మనము యాపిల్ తీసుకోవడం వలన మన పాంక్రియాస్ నుండి ఉత్పత్తి అయ్యే బీటా సెల్స్ ఇవి ఏం చేస్తుందంటే మనకి షుగర్ రాకుండా అరికడుతుంది అనమాట సో వీటిని కూడా బాగా నరిష్ చేస్తుంది అనమాట అలాగే మన శరీరంలో ఇంటెస్టైన్లో అంటే మన పెద్ద పేగులో కానీ చిన్న పేగులో కొన్ని రకాల బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఎస్పెషల్లీ సో ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో మనకు కావాల్సిన హెల్దీ బ్యాక్టీరియా గట్ బ్యాక్టీరియా అంటారు దీన్ని 
సో దీన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఈ ఫైబర్ అనేది మనకి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది సో దీన్ని ప్రీబయోటిక్ అంటారనమాట సో ఈ ఫైబర్ మన హెల్దీ బ్యాక్టీరియాని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అలాగే ఈ ఫైబర్ హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియాని బైండ్ చేసి మోషన్లో తీసేస్తుంది అనమాట సో మనకి కాన్స్టిపేషన్ రిలీవ్ చేస్తుంది తర్వాత చెడు కొలెస్ట్రాల్ ఎల్డిఎల్ని తగ్గిస్తుంది అలాగే దీంట్లో యాంటీ క్యాన్సర్ ప్రాపర్టీస్ అంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ చాలా ఉంటాయి తర్వాత దీని తొనలో ఉండే లైకోపీన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఇది కూడా క్యాన్సర్ ఫైటింగ్కి యాంటీ ఏజెంట్కి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట అది కాకుండా చాలా విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటాయి బట్ ఎక్కువ వెరైటీస్ అనేవి ఇందులో లభిస్తుంది అనమాట ముఖ్యంగా బరువు తగ్గే వాళ్ళకి కూడా ఇది తక్కువ క్యాలరీ ఫ్రూట్ సో దీన్ని పీల్ చేయకుండా తీసుకోవాలి యాపిల్ మిల్క్ షేక్ చేయడం కానీ యాపిల్ జ్యూస్ చేయకుండా యాపిల్ని అలాగే కట్ చేసి తీసుకుంటే కనుక మనకి ఇందులో ఉండే వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ సమృద్ధిగా లభిస్తాయి యాపిల్స్లో ఇనుము ఆర్సెనిక్ పాస్పరస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి రక్తహీనతలో బాగా పనిచేస్తుంది తాజాగా జ్యూస్ తీసి వాడితే ఫలితాలు బాగుంటాయి సరైన ఋతుక్రమాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి యాపిల్ మీ రెగ్యులర్ డైట్లో తప్పనిసరిగా చేర్చుకోవాలి గౌట్ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటి వాపులతో కూడిన కీళ్ల నొప్పుల్లో యాపిల్ మంచి ఆహార ఔషధంగా పనిచేస్తుంది కిడ్నీలో రాళ్లేర్పడినప్పుడు యాపిల్స్ తీసుకుంటే ఉపయోగం కనిపిస్తుంది ప్రతిరోజు యాపిల్ తినటం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది చర్మ సంబంధ వ్యాధులు తగ్గుముఖం పడతాయి ఊబకాయం తలనొప్పి కీళ్ల నొప్పులు ఆస్తమా ఎనీమియా క్షయ నిద్రలేమి లాంటి సమస్యలకు ఈ యాపిల్ చక్కని ఔషధంగా పనిచేస్తుంది సో ఇక నుంచి మీరు కూడా రోజుకో యాపిల్ తింటారు కదూ